ಇದುವರೆಗೂ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಬ್ಲಿ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ನಾನು ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ ತುಂಬ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜೀನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾವನಗೌಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಪಾವನ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೂ ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದನೂ ನನಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರಂತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಜನ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇದೆ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಚೂರಿ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಂತ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆದ ನಂತರ ಲವ್ ಯು ರಚು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧುನಂದನ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಮಧುನಂದನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅನುಭವ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗಿದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಪಶುವೈದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರ ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಕೇ
ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಟ್ಟ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಟಗಾರ ಇಷ್ಟು ಪರಿಚ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೂತು ಮಡಿಕೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಬರ್ತಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾವನ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡೋದು ಸೊ ನಿಮಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಮುಜುಗರ ಆಗಲಿಲ್ವ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಟೀಮ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನಾನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ನಟಿ ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಆ ತರ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ತರ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಯಾಕೆ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ ನಿಜ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಕಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಆ ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಈಸಾಗಿತ್ತು ನನಗೇನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿ ಆ ಸೀನ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಹ ಅದೇ ಮುಜುಗರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೆದ್ರಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ಸೀನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅದೇ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ನೇ ನಾವು ನಾಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ಶಿದ್ದಿದಿನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ
ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಚ್ಚು ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪಾಪ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಏ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನೇ ದಿನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘು ಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡೈಲಾಗು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕೆ ನಂಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಥರ ನಾನು ಮೊದಲೇ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಕಣ್ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಸೊ ಅದಿರಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟರುಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಸಾರು ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೂರು ದಿನ ನೂರು ದಿನ ಇದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಡಿ ಯಾವ ಊಟ ಕೊಡಿ ಹಂಗಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ನಟರು ಹಾಗೇ ಮತ್ತು ಪಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾತ್ರವಾಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ ಪಾತ್ರವಾಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸೊ ಇವ್ರ ಮುದ್ದಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಅದು ಸಕ್ಕದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಂಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು 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 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇಡೀ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ಸೋ ಇವ್ನ ಯಾರು ದಡ್ಡನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಅದು ಅವರೇ ಅಲ್ವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಗೆ ಈಗ ಇವಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದು ಫಿಲನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೈರೆ
ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫೈಟು ಅರಸಿ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫೈಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಗೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಗೂ ಅವತ್ತು ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಕೈಗೆ ಕೈಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಎದೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಪಾಪ ಭಾಳ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಇವ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆರೋಗ್ಯ ಥರದ್ದು ಫೈಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಸ ನಟ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಫೈಟು ಫೈಟ್ ಏನು ಅದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಮಾಯ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮದುನಂದನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಲಾ ಯಾವ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕತೆ ಸಿನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಏನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆ ಆ ಲೈನ್ ಆ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಏನು ಅವರು ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ರೂಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೇ ಸಾಕಲ್ವ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಹೊಸ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗ ಊಟ ತಿಂಡಿಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ಆ ಥರ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಕೋದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಲ್ವ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ
ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅದು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದರೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಲವ್ 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 ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಈ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಂಪರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ಆದರೂ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆದರು ತುಂಬ ಜನದ ಒಪೀನಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಐ ಮೀನ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸದ್ದು ಅಂತಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲು ಹಿಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಟೈಟ್ಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಟೈಟ್ಲು ಅದೇ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂದರು ನನಗೆ ಅದು ಫ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕದ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಸರ್ ನಾನೊಂದು ನಾಳೆ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ನಾಟಕದ ಟೈಟ್ಲೇ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಇದು ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಥ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಿನ ಟೈ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಓ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದೊಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಟೈಟ್ಲು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸೀನ್ಗಳು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಗಳು ಏನು ಇಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಇದು ಯು ಬಾರ್ ಎ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ಇಸ್ ಯು ಬಾರ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಮ
ಅದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಇದ್ರ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರೋದು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹರೀಶ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೇನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬೇಡ ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗಳು ಜಾನಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಗೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮೀಸೆ ಯಾ ಮೇ ಬಿ ಅದು ನಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚುತ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಅದಿಷ್ಟ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು ಅಚ್ಚು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಇದೆ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಉಲ್ಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹುಡುಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೊಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ನನಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ಐ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪಾತ್ರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಾಗಿ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇದೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೇಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅದ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋದೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಫೀಸರ್ ಈ ರಿಯಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಕೇಸ್ನ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಡಕಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಕೇಸ್ನ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋ ರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರದನ್ನು ಸೊ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ನನಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಪಾತ್ರಗಳದ್ದು ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಐ ರಿಚ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಓವರಾಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೇ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡಿದೆ ಸಿಂತ್ ನಾವು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಲವ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಅವರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಯಾವುದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಆ ನಾಲ್ಕನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ನೋ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಹಾಡ್ರ ಹಾಡು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಲಿರಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಭಗವಂತ ಬರೆದವನೇ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ನೀತಿತ್ತೋ ಜಾತಕ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದವ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಂಜಾಟ ನೂರೆಂಟು ಕೇಳು ಅವಸರ ಅಪಘಾತ ಕೇಳಿಲ್ವ ಹೇಳು ದುಃಖದ ದಾರಿಗೆ ಬಯಕೆಯೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೋ ನೀ ಜಾಣ ಬದುಕ ಬದುಕಿ ನೀ ಹೊರಡು ಕಳಲ ಪುಲ್ಲ ಮಾಂಜಡ ಅದು ಅದರ ಕ್ಯಾಚಿ ಕಳಲ ಪುಲ್ಲ ಮಾಂಜಡ ನೀಲ ಕಕ್ಕಲ ನಾಟಿಲ್ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಕೀಲ ಕಕ್ಕಲ ನಾಟಿಲ್ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಕೀಲ ಕಕ್ಕಲ ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಗೀತೆ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡದಂತಹ ಗುಡಿಸಲ ಕೊಟ್ಟ ದೇವ್ರೇ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋ ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯಕ್ ನೀರ್ ಕೊಡು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹಮ್ ಅದೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಅವರು ಲೋಕನಾಥ್ ಹೋಗುಮ್ ಅಂತ ಹಾಡಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಹಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಫುಲ್ಲು ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಬೇಕು ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಘನತೆನೆ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಆ ಹಾಡಿನ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಆ ಲಿರಿಕ್ ಕಿನ್ನಾಲ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಿನ್ನಾಲ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಆ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕೆ ಗರ್ಭದಿನ ನಿರಿಸಿ ಹಾಡು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಿನ್ನಾಳ್ ರಾಜ್ ಸರು ಬರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರು ಏ ಲೋಕನಾಥ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕನಾಥ್ ಸರ್ ಕಾಣ ಅದು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ದು ಭಯ ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರು ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಜೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಸ್ ಸೌ ಜೋಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟವರು ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಅಂದರು ಹಾಡನ್ನ ಸಚಿನ್ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕಳಿಸೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವರು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ನೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಖಡಕ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೈನ್ಸು ಅದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ ಅದು ಬರ್ದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಹಾಡು ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರ್ದಿರೋರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಹಾಡು ಲವ್ ಸಾಂಗು ಅಥವಾ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆಡಿ ಹ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ನನ್ನ ಜೀವನಾನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ ಅವ್ರ ಆ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಈ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ಹಾಡನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೊನೆ ಹಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ ಇದು ಇರಲಿ ಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಈವನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹುಕ್ಕುದು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ಕೂರುವ ಸೆ ಮತ್ತೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀಗೆ ನಗುತ್ತೀರೆ ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಾಕು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಉಸಿರ ಬೆಸೆದು ಮೊಲವ ಕೊಡುವೆ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಹಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆ ತರದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫುಲ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಾಷೆಗೆ ಓರಲಿ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ತರನೇ ಇದನ್ನು ಈ ಇದು ಒಂದು ಈ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಪಾ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಗೆದ್ದರೆ ಸೋತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಅವನು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೆದ್ ಗೆದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ಅನ್ನ ಹುಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಈ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟು ಓ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಇದಾದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗೋದು ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೇನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜರ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿ ಆ ಜನರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜಲು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಊಟಾಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್ ವೆರಿ 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 ರಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಈ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಐದು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಹೊಸಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಹಳಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜಾನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಅಲ್ಲೂ ಕಲಾವಿದರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರೋರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯಾರು ನಾವೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೊದಲು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೊದಲು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲನೇ ಇದು ಅಂದರೆ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸು ಅಮೆಝಾನು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರು ಜೀ ಫೈವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನೋರಂಜನೆ
ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತಂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ತೊಗೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೆಟಾಗೆ ವೈರಸ್ ಥರ ಆ ವಿಷಯ ಹರಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ತೊಗೋಬೋದು ಎರಡು ದಿನ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ವಿಚಾರ ನಡೀತಿದೆ ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಾನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಹೊಸ ತಂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೈ ಪಾವನ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಥರ ನಾವೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಥೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹಾಕದೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಾನಸ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಈಗಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ ರನ್ ರನ್ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾನರ್ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾನರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗಳು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಗಳು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತೊಗೋಬೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನಿಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ